6월 2일 저녁 8시 40분 테이프입니다. 연속 방송극 당쟁 비화 김희창작 이상만 연출 당쟁 비화 오늘이 네 번째 시간입니다. 아버님, 조정의 김액은 그후 얻었다고 생각하십니까? 그 후, 그 아무런 소리가 없는 것만은 다행한 일이나 어느 제 무슨 벼락이 떨어질지 모르는 일이니까 쉬쉬하고 있는 모양이다. 장희빈이 들어앉은 이 판에 미워하던 로소론을 합한 서인은 전멸시키려는다는 소문이 떠돌고 있더니만 송시열 대감이와 대신들만을 귀향 보내고 파직시킨 걸로 끝인가 보군요. 그래도 장씨를 끼고 있는 남인들은 그렇게 단순하게는 고만두질 않을게야. 상감의 의향은 어떠십니까? 어, 장희빈을 한없이 괴신이 오늘날에는 장희빈의 말이 곧 상감의 말일 게고 장희빈의 생각이 곧 상감의 생각이시면 틀림이 없다. 원 역대 임금마다 신하가 충성스러워야 임금이 어질다고 합지오만은 먼저 만인의 위에 계신 상감이 지혜스러워야 충신이 붙어나지 않겠습니까? 오늘은 이 신하의 말을 듣고 저 신하를 치고 내일은 저 신하의 말을 믿고 어제까지의 충신을 죽여버리니 이러고서의 나라가 편할 날이 있겠습니까? 어, 말 조심하여라. 너 남인들과 모여서도 그런 말을 하느냐? 저는 정치하는 사람이 아닙니다. 학문을 닦고 있는 사람이옵니다마는 요사이 돼가는 일을 볼량이면 정당이 정당끼리 싸우고 물고 뜯고 하는 것도 하는 것이려니와 상감이 하시는 일이 도리어 이것을 조성하시는 것 같습니다. 더구나 국모를 이리저리 바꾸어 조정을 홀날케 하는 데 들어서는 어느 도단이에요. 임금도 앉을 자리에 앉을 뿐이 앉아야지 어허. 혈통을 타고났다는 것만으로 용상을 치는 분이... 너 학문을 닦는다더니 역적을 모의하는 것이냐? 아버님께서도 말을 못하게 하시고 입을 봉하게 하시니 권력으로 말을 못하게 한다고 만 백성이 가지고 있는 생각이 어디로 가겠습니까? 어, 내가 너를 낳은 것을 후회할 날이 있을까 보구나. 그러기 때문에 아버님과도 말씀을 하지 않으려 힘쓰고 있습니다. 그래도 숙정대왕께서 명군이셔. 과거에 광해나 연산 같은 임금을 매신 사람들이 있었으려 그러기 때문에 무어나 갑자사와 같은 많은 피를 보지 않았습니까? 나가 있거라 너를 다시 집안에서 보지 않을 날이 있을 게다 제가 오늘 아버님을 배운 뜻은 별다른 말씀을 올릴 것이 있어서 했습니다 어서 할 말만 하고 나가거라 요새 뒤숭숭하던 것도 몇몇 대신들의 귀양간 것으로 진정된 것 같사옵고 시국도 안정하는 것 같사오니 인제 아버님께서는 당파부담도 집안일을 돌보아 주셨으면 어떠실까 해서 여쭙는 것입니다. 왜? 집안일이 어떻단 말이냐? 아버님께서는 어머님과도 통 얼굴을 대하지 않으시고 그 말은 내 네, 알아서 할 터이니 더 말할 거 없다. 집안까지 이렇게 불화한 원인이 어디 있습니까? 국가가 당파가 너는 네 어미를 모르고 있어 안다 해도 그 어느 일면뿐일 게다 내 내실과는 떨어져 이러고 있고 집안을 몇 달씩 들어오지 않고 있다고 하더라도 네 어머니가 뭘 생각하고 무슨 짓을 하는 것쯤 환하게 다 알고 있는 것이야 그것을 여러 말 말아 내가 내 어미에 대한 말을 네게 말한다면 너도 내 어미에 대한 생각이 아주 달라질 것이다. 아, 
같습니다. 내 저를 만나보았느냐? 네. 너만은 어디 잘해봐라. 세상에 소인과 여인은 다루기 어렵다는 것이야. 다루기 어려운 것을 나는 억지로 다루어 보려고 하진 않는다. 다루기 어려운 것이니까 내버렸을 뿐이야. 제 생각 같아서는 정당의 알록과 파벌이 그대로 집안에 들어와 있기 때문이라고 생각합니다. 그걸 뒤집어도 생각할 수 있는 것이다. 어쨌든 집안은 너에게 맡기면. 아버님, 전국도 이만저만 안정하는 모양이오네. 전국엔 안정이 없다. 기복이 있을 뿐이야. 어찌하여든 이번 일은 이만한가 싶사운데 오늘이 마침 4월 8일이라 집안을 좀 밝고 화목하게 하기 위해서 오늘 밤 집안에서 관등놀이를 해보는 게 어떻겠습니까? 아, 난 상관하지 않을 테니까 내 마음대로 해봐라. 아버님께서 참견해 주셔야 할게 아니겠사옵니까? 나는 관여하기 싫다. 한마당의 집안 식설이 다 함께 모였으면 좋겠사운데 어쨌든 너의 기대하는 그런 성과는 나타나지 않을 것이다. 어쨌든 허락해 주시겠습니까? 하고 싶건 경험 삼아서 내 마음대로 해보렴은. 네. 예, 귀돌아. 예. 서방님 불러 계시옵니까? 응. 이리 오너라. 내 방으로 내려가자. 오늘이 4월 8일이 아니냐. 오늘 밤 안마당에서 관등놀이를 하고 하룻밤 즐겁게 놀아보 된다. 그러와요. 내가 시키는 대로 준비를 해라. 예, 예. 너도 전엔 관등놀이를 한 경험이 있지. 예. 하지만 그게 벌써 언제 오니까. 서방님께서 어리시었을 적이 없지요. 그러니 그게 경신년 바로 전년이 아니옵니까? 경신 대출적 사변의 이전 해이니까 바로 10년이나 되는 데시오 10년 전에 바로 앞마당에 관등놀이를 하옵고는 이래 여태까지 그런 행사는 없어 싸웠지요. 너도 관등놀이를 좋아하느냐? 그러면 있죠. 오죽이나 장하게요. 그때로 말씀하오면 마당 한가운데 등대를 세우고시오. 오색이 잘난한 등과 집으로 바른 등을 줄줄이 달아놓고 영감 마님께서는 오색 등에다가 아, 저, 그런데 영감 마님께서 관등놀이를 해도 괜찮다고 허락이 계셨습니까? 어, 해도 괜찮다는 분부셨다. 그래요? 오색 등에다가 영감 마님께서 태평 만세니 수복강령이라 하온 글귀를 치니 쓰기도 하셨죠. 등만 해도 어디 한두 가지입니까? 루각 등, 난강 등, 화초 등, 신성 등, 영화 등, 봉황 등. 그야, 그야말로 가지각색이었죠. 그때 서방님께서는 어리시었고 영감 마님과 안방 큰 마님 사이도 오늘 같지 않고 아주 다정하셔서 서방 마님 죽을 죄로 죽을 죄라 죄송하와요. 정말로. 정말로 그런 말씀을 하려는 게 아니었사온데 그만 이놈의 입이 이래 아, 아니다 괜찮다 어서 마음 놓고 얘기를 해라 오래간만에 내 웃음소리라도 듣고 내 좋아하는 모습을 보니 내 마음이 다 누구어태지구나 <웃음> <웃음> 그랬사와요 참말로 그랬사와요 도련님께선 아니 저 서방님께선 어려서부터 참 영리하셨었죠 그때만 해도 등을 보시고 시를 지으셨으니깝쇼. 그래? 난다 잊어버려서 모르겠구나. 그래도 전 잊지 않았사와요. 잊을 리가 있겠습니까? 그래서 시를 잘 지으셨다고 영감 마님께서도 칭찬을 들으셨었죠. 어, 그래? 그래. 시를 지었다는 소리를 하니까 이제 생각이 나는구만. 그랬지. 그땐 장관이었어. 뭐라고 시를 지으셨는지 생각이 나시옵니까? 음, 생각을 해야지. 별안간에 생각이 나질 않는데. 소희는 무식해서 시야 모르게 수 없지만 관등놀이 소리만은 잘 부른답니다. 그래? 어디 한번 불러봐라. 제, 지금 당장 해야지. <웃음> 너도 생각을 해야지. 그래 생각이 나겠니? 부르기만 불러놓으면 술술 나오겠습니다만 
윤감 마님께서도 큰 사랑의 기시온 됩시오. <웃음> <웃음> 그럼 어느 기회에 들어보기로 하자. 예. 에, 그럼 곧 준비를 해라. 예. 그런데 서방님, 예전 같으면 등대는 무슨 등대를 세우는지 아십니까? <웃음> 오강의 사공집에서 돛대를 들여다 세웠었답니다. <웃음> 지금 오강서 돛대는 가져다 못 세울 망정 적당한 걸 세우도록 해라. 예, 예. <웃음> 에이, 이 댁에도 인제야 등불과 같이 환한 빛이 비춰들게 됐사와요. 환하겠지요. <웃음> 예, 귀더라. 예? 아버님께서는 안 들어오시겠다더냐. 아, 글쎄요. 말씀이 아직 들어갈 때가 되지 않았다고만 말씀이 계셨사와요. 아직 들어오실 때가 되지 않으셨다고? 네. 음. 예, 언년아. 예, 언년아. 서방님께서 불러 계시다. 네. 서방님, 부르셨사와요? 응. 어. 마님께서는 안 나오시느냐? 네. 아직 나오실 생각이 없으신 모양이신가 음, 봐요. 아시도 안 나오고. 글쎄요. 복개를 불러갑시오. 어, 아니다. 서방님께서 또한번큰 사랑에 나가셔서 영감 마님께 여쭤보시는 게 어떠시 올는지 내가? 예. 그리고 큰 마님께서도 아시께서 들어가 미셔 나오시면 아마 나오실지도 모르겠는데요. 그래. 내 말대로 아버님은 내미셔지 서방님, 저 먼저 아시를 시키셔서 큰 마님과 아시를 나와 계시게 한 다음 영감 마님을 미셔오는 게 옳을 줄로 생각하는데 비오. 그렇구나. 먼저 아시방으로 가야겠다. <웃음> 예, 볼게야. 아시, 서방님께서 들어오셨나 봅니다. 네. 아시 계시냐? 네. 아시. 왜? 잠깐 얘기가 있어 들어왔어. 임자야 물론 아버님께서도 어머님께서도 나오시질 않으셨는데 암만 해도 임자가 안방에 들어가서 어머님을 메시고 나오는 것이 옳을 줄로 생각하오. 제가 그런 일까지 해야 하나요? 그것이 도리인 줄로 하오만. 그것이 좀 자부된 도리라면 그렇게 하죠. 그럼. 난 사랑에 나가 아버님을 메시고 들어올 테니 먼저 어머님을 메시고 대기하고 계시오. 자, 이제 사랑으로 나가자. 예. 서방님, 모두 메셔서 영감 마님만을 기다리고 계시다고 말씀 올려보십시오. <웃음> 그래, 보지. 아버님, 아버님, 왜또 그러느냐. 모두 메어서 아버님 들어오시기만 기다리고 있는데요. 그 여코 내가 들어가야 하겠느냐. 그래 주셨으면 좋을 줄로 생각합니다. 내 뜻대로는 그렇게 안될 게다만 내 소원이 하 그렇다면 들어가 보마. 아버님. 서방마님. <웃음> 예. 귀더라. 예. 앞서 아버님을 메시고 조롱을 밝혀라. 네. 네. 허, 그 참말 장관이로구나. 십년 전에도 이렇게까지 화려하지는 못했었다. 그러면 입시오. 영감 마님, 이게 다 서방님의 분부시였사옵니다. 어, 그때로 말할 법 없으냐. 아비가 이제 다 준비가 됐다는데요. 어머님께서 나오셔서 봐주셨으면 좋겠다고. 내겐 관등놀이란 격에도 안 맞는다. 그러셔도 어머님께서 빠지시면은 저희도 그만둘 생각으로 있습니다. 네 청이 좀 그렇다면 어디 잠깐 보기만 하자. 아씨, 메셔드리세요. 이걸 가지고 날라오랜 게냐? 아주 볼상 없구나. 십년 전엔 이렇게까지 천박하진 않았었다. 어머니, 이리 나오십시오. 이리 앉아주세요. 저, 아버님이 편을 해요. 
이제 귀돌아. 예, 예. 어서 주안상 먼저 차려 올려라. 예, 예. 벌써 준비 다 되었습죠. 예, 언녀라. 네. 어서, 어서. 네, 네. 아버님, 어머님. 10년 전엔 이보담 더 좋은 등도 있었을 겁니다. 그리고 또 한편으로는 10년 전에도 없던 새로운 등이 있을 겁니다. 하지만 이 등은 모두가 집안 아이들이 정성을 들여 만든 것이죠. 오, 과연 예전보다도 불빛이 더 밝구나. 예전엔 이렇게 속되지 않았다. 아버님, 먼저 술잔을 받아주세요. 어, 어. 여보, 임자가 아버님께 술을 따라 올려요. 응? 네. 저, 아버님. 자, 이번엔 어머님께 난 마실 생각 없다 그래도 어머님 한 잔만이라도 없다는데도 그러는구나 그 이왕 기생을 부른 모양이니 어디 소리나 들어보자 아, 예, 아가 네 아가, 너 무슨 소리를 듣고 싶어하냐 제야 모처럼 말씀이 계시는데 어서 말씀을 올려요 제야 어머님 듣고 싶어 하시는 것이면 다 좋사옵니다. 난 소린 싫다. 무엇이 듣고 싶지? 여보. 그러시면 오늘 불탄 날이 오니 어머님 들으시게 회심곡을 듣는 게 어떨까요? 오, 회심곡. 좋아. 예야. 네. 회심곡을 불러라. 너 회심곡을 부를 줄 아느냐? 잘 부르진 못합니다만 분부신이 불러보겠사옵니다. 그래 불러라. 회신곡이라니 참으로 불길한 소리다. 왜 어머님 마음엔 맞지 않으십니까? 어머님을 위해서 청하는가 본데. 죽음을 상징하는 것이야. 예야 어서 부르려무나. 네. 회신곡이면 사람이 죽어서 부르는 게 아니냐? 어머님 그렇지도 않사와요. 중들이 권선징악하는 뜻에서 부르는 거죠. 그러니까 내게 권선징악을 하겠다는 뜻이지. 내가 그렇게 악하냐? 내가 그렇게도 못됐어? 어머님, 그런 뜻이 아니었어요. 저희 친정어머니께서도 이걸 좋아하셨고 또 노인들께서는 대개 회신곡을 좋아하시기에 어머님께서도 좋아하실 줄 알고 그런 것이었어 그만둬라. 변명은 다 소용없어. 그럼 어머님 다른 노래를 부르게 하죠. 아무것도 싫다. 난 들어갈 테니 잘들 놀아라. 아니 여보 여보 어서 어머님을 붙어. 어? 어서 회신곡을 불러라. 난 회신곡이 듣고 싶다. 지금까지 출연 아버지의 고민 어머니의 정애란 동술의 이창환 며느리의 이혜경 귀돌의 오승룡 언년의 서계영 복계의 이모경 산홍의 장서희 음악의 최인봉 효과의 최형래 이상 여러분이었습니다. <놀람> 연속 방송극 김희창작 이상만 연출 당쟁 비화 네 번째 시간을 마치겠습니다.